This is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Hej kära tittare och välkommen till Sledtrax TV. I den här episoden så befinner jag mig i BRPs Monte som ni kanske känner igen från revilen tidigare idag. Vi är här i Kanada och tittar på alla 2025 som de ska släppa. Det är den senaste lineup både från Lynx och Skido. Jag kan säga att det finns en hel del intressant här. Med oss idag som speciell gäst så har vi vår kontestvinnare i vår BRP-tävling. Rickard Lögren, jag vill välkomna honom in till studion. Tjena Rickard! Tjena. Tjena, kul att vara här. Eller hur? Fantastiskt att vara här. Ja, men hörru du, du har ju, vi har hunnit gå runt och kika lite grann ja. nu på både Lynx och BRPs, eller både Lynx och Ski då, 2025 ja. lineup. Va, vad känner du spontant? Jag tycker det, det är spännande liksom hur man tar små kliv hela tiden och bara gör dem bättre och bättre. Och några riktigt stora nyheter också i år, det ska bli kul att se. Dessutom, du får inte säga för mycket för ni våra kära tittare, ni kommer få se från den här episoden vad som är det hetaste och vad som är det senaste. Så gör så här, ta fram den kalla läsken, se till att poppa era popcorn och så hänger ni med på den här episoden från Kanada idag. Nu tror vi kika på den. Det tycker jag. Nu står vi här med nya Summitexen och förutom en jäkligt läcker färgsättning så har vi även lite uppdateringar fram till. Kan du berätta Rickard? Ja, men det de har gjort är ju att de har gjort en lättare eh, fjäder på dämparna. Man har kimsat om dem så det var samma liksom, fjäderingsverkan, men det är lättare så de har fått ner vikten. Samma känsla fast ja. vi, de har egentligen sparat på vikten. Eh, och sen har Summit Xen även till 2025 fått expertens gamla dyna så att den är tajtare och betydligt mindre. Så att det kommer bli mycket smidigare när du ska hålla på och hoppa och så. Ja, generellt hoppa fram och tillbaka mellan fotstegen. Vidare på Skidos Mountain Lineup så står vi vid en jäkligt läcker freeride som kommer att släppas nästa år. Och även här ska vi faktiskt börja titta ner mot snön. Kan du gå in på lite detaljer, Rickard? Ja, alltså den stora nyheten här är att de har ju tweakat den här DS4 skidan. Ja. Så att de har ju, vad de har gjort är att de har ju skurit av vad säger, hälen på. Så att du kan få mer kontroll eh, ja, men när du sidehillar till exempel ja. eller brant. Men även liksom bara att få den på kant och att den ska vara lite stabilare. Alltså med andra ord så ska den bli, den ska bli lättare att få en kul, lättare att få påskrå. Du ska ja. mindre motstånd i skivan ja. och, och den kölen som är på den. Ja, det är en fantastiskt kompetent maskin. De har gjort de här små tweaksen för att den ska bli ännu bättre helt enkelt. Ja. Jag tyckte det var ett sjukt läcker, läcker design. Jag gillade designen på skidorna. När vi är ändå inne på skidorna så har vi faktiskt en uppdatering på styrningen också. Rickard, vad har hänt där? Ja, men det är riktigt häftigt, för de, de har ju stoppat i då sitt Precision Rack System, PRS-styrningen. Den kommer ju från ledåkning och racingen från början, fast i en deep snow-maskin. Och det är just för freeriden att du kanske har lite mer fart, du har gör stora hopp och så vidare. Att den ska vara mycket lugnare och liksom i styrningen och att du ska kunna köra fortare och stabilare. Ja, precis. Riktigt fränt faktiskt. Ja. Sist, men absolut inte minst ifrån Skiros Mountain-segment så står vi bredvid Summit-experten. Och... Det här är ju grymt läcker, men det är en allt annat än en klassisk skidofärg, vilket jag tycker är jäkligt roligt. Nu är du Rickard, vi har lite uppdateringar även här kring, kring dämparna. Vad, vad har hänt? Ja, men den här har ju också fått alltså, kybprodämparna som har bara funnits på freeriden tidigare på mountain. Eh, med 36 då. Och också lättare fjädrar även på den här. Eh, med en annan kimsning för att behålla liksom, fjädringsverken. Ja, och den, det här är en dämpare som är jäkligt enkel att justera ja. med tre olika steg egentligen. Och snabbklicken på den lite grann beroende på vad det är för snöförhållanden ja. eller vad du ska köra. Precis. Och sen förutom det så, så har, ju, har man ju släppt generellt i mountainsegmentet massa roliga tillbehör eller massa praktiska tillbehör ja. till i år. Och jag, jag åker en sån själv i år och det jag gillar det där tillbehöret det är, är sabeln. Ja. Att man kan få extra rämmen in under, helt vattentät är det. Ja. Eh, fantastiskt bra. Och sen har de kommit med den här väskan. Den gillar jag. Tidigare har det funnits ett alternativ med hårdplast. Ja. Här är lite mjukare, lite lägre profil. 
Eh, man har plats för mobiltelefon och sådär. Och fram- Sen har ni samma skidor då som eh, Freeware, skulle mm. säga. Med den nya Hallen. Mm. Ja, riktigt potent. Men nu, nu går vi vidare, Rickard. Näst ut så står vi med utility-segmentet här och, och eh, Skido Expedition 900. Arre, men vi ska faktiskt inte prata så mycket om den här maskinen utan vi ska fokusera oss lite mer på tillbehören och linkfästet. Rickard, vad, vad har hänt här? Ja, men här är ju någonting som är helt nytt för Link, eh, som är ett väldigt bra system. Jag ja. lastar mycket grejer när jag är ute med kameragrejer och sådär. Eh, det är att de har gjort en dubbeldäckare. Det är så att du kan fälla upp den med en gasdämpare, man kan ha under, nu har de bensindunkar. Mm. Eh, det som är fiffigt med den här är ju att den är helt plan också så du får en arbetsbänk eller rensa fisk på eller vad som helst. Uh, okay. Det här också, den här lådan är ju inte från BRP då. Men uh, vad de har gjort är att man har en sån här baseplate som man kan montera då egentligen vad som helst. Till exempel sin fiskelåda eller verktygslåda. Eller vad du vill ha det. Ja. Ja. Det är smart. Det är riktigt smart. Jag måste säga att BRP, de har alltid varit grymma på tillbehör men det här var ju ett nytänkande. Det här, det här skulle jag nästan säga ta pris av. Ja, det är som att allt tar stopp. Det kommer nya grejer hela tiden. Ja. Ja, nu är vi vid en ny maskin, men när vi ändå snackar tillbehör. Ja. Eh, de här är ju helt nya och ett helt nytt linkfäste. Ja. Så det är vertikalt för att kunna ha som sidoväskor. Också som alla linkgrejer, vattentätt. Och här ligger en hjälm med ett nytt intercomsystem. Vad är det, Jörgen? Ja, men precis. Det är ju BRPs egna intercomsystem som heter Wire. Eh, och det här är ju portabelt så att det här kan du sätta på vilken hjälm du vill egentligen. Ja. Det som är är lite unikt med det här att du kan koppla upp till 20 användare med den. Och sen så har du en aktiv tid på, alltså en snacktid på 8 timmar i minus 20. Så att, oj, det är grymt. Jag är inte ute och kör med en 8 timmar för dag i alla fall. Nej, och framförallt inte om det är minus 20. Men du Rickard, hur, kring displayen och, och navigeringsfunktionen, har det hänt någonting där tror jag? Ja, det har ju det. Själva displayen är ju den samma som vi har sett tidigare. Ja. Men de har ju uppdaterat sin den här Go-appen. Ja. De har. Och framförallt kartfunktionen i den. Det som är häftigt är att du kan köra GPS och karta en enklare kartfunktion utan att koppla ihop med telefonen. Så att om du får slut på batteri i telefonen så har du fortfarande en GPS i maskinen. Det är rätt grymt. Ja. Och kopplar du sedan ihop den med telefonen, då får du till exempel skoterkartorna i Sverige till och med. Ja, då får man lite mer detaljerad. Precis, alla ja. leder. Och jag hörde även att de sa att du kan uppgradera dina äldre. Med den här modulen för att få GPS utan så att de har en tidigare årsmodell med den här displayen. Och sen uppdatera den. Ja. ja, det låter ju grymt. Och här är ju MXZ XRS Competition. Det var väl en sån här du körde igår va? Precis. Det var en redan busig maskin som till 2025 blev ännu mer komplett. Och om ni ser mer om den så kan ni se på föregående episod här. Som vi var inne på i föregående episod så kom ju Ras här från vagnen till nästa år. Och där pratar man om att det var ganska stor skillnad på spindlarna. Och när man har de här bredvid varandra så ser man att det är verkligen en stor skillnad. Både på vinkel och på höjd som vi var inne på i förra episoden. Men du Rickard, det har ju även hänt en hel del på skidorna. Vad ja. har vi här att säga då? De här ser ju helt annorlunda ut som ni ser. De har byggt en helt annan köl. Ja. Så att du har ju ungefär 60% mer kontakt liksom med snön. Både när det är hårt, men det blir lite löst tack vare att du har den här steppuppbyggnaden på den till jämförelse mot den gamla. Då. Mm. Det kände ni när ni provkörde. Precis, vi, vi, i föregående episod så var vi körde de här. Och de här två delarna tillsammans gör en brutal skillnad. Det är små justeringar, men en brutal skillnad på köregenskaperna. Vad har vi framför oss här nu? Vad gör du? Ja, men det här är BRPs batteridrivna skotrar. En nyhet till 2025 är att nu kommer även du som privatperson kunna ha tillgång att köpa de här. Till 2025 så finns de även i två olika längder. Föregående modell var bara 121 och till 2025 så kommer de finnas både 121 och 137 tum. Så det blir spännande. Häftigt. Framför mig här så är MXZ Adder Online och även den får faktiskt den nya framvagnen till kommande säsong. Och i vanlig ordning så har de väldigt stor kollektion med både soft goods och Åkläder. Med även här i showroomet så har vi nya Canam Trackster med deras tillbehör och även Outlander med deras nya tillbehör. Och bredvid mig, beside me I got Alan, you're the product manager. Do you want to tell us a little about the news for the Trackster and for the Outlander regarding the Apache systems? Yes, sure. Thank you. Yeah. Um, so this is our new track kit for this year. It's called the Apache XC. 
And the one we have here is the XCLT. LT is for long track. So our last generation of tracks dated back to 2012. Uh, this is a new generation for this year. Okay. Uh, it's a ground up, paper up design, a white paper. Uh, so our brand new track, that's our own design uh, that was really designed uh, to improve the steerability. Okay. Uh, so to make it easier to turn, less vibration in your arms, more precise. Um, the wheels are lined up with the rolling bands. Okay. Uh, so you're not getting all that vibration. So it's more user friendly. Yeah, it's a lot more user friendly. Uh, we've also got wheels, if you've noticed here, uh, that are mounted on a tandem system. Uh, okay. like a trailer axle so when you hit hard bumps it's dampering the oh. uh, so it's making it a lot softer a lot easier less feedback on the steering wheel Smart. But at the end of the day your arms aren't as tired as they used to be okay yeah it's it, really cool if we look at the outlander is it the same system yeah so on this one since the vehicle is lighter uh, we've got only one tandem on the inside and not on the outside okay uh, but it's the same idea and instead of putting tandem wheels like we did on that one, uh, these shafts are isolated. So they're on rubber dampers uh, okay. so they can move up and down uh, it, to make it softer. Yeah. Is the track, is it the same? Different lengths? Yeah, they're different lengths and different widths. Width. Um, but what's cool and something else we did here, you notice we have tapers. Yeah. Okay, in the front and in the back they're square. Just again, to make it easier to turn. Ah. Yeah, so when you're in hard pack or you're in deep snow, it's a lot easier to turn than if it's a square square edge. Um, you notice every second one here is cut down. Yep. What we're trying to do is we're, we're creating what we're calling compression pockets. Okay. So we're compressing the snow and then we're, we're using it for traction. Oh. Uh, what we found in testing is when these are full, you're just pulling the snow out and you're digging down. Okay. So this gives you a lot more flotation. So, Alan, is it the same in the front or in the back? Or? Uh, no, so these are a specific design and something we've done here to improve is we've actually raised the front point of ah. these and in the back to help with obstacle crossing. Ah. Uh, one of the problems with tracks is if you get on a stump yep. or a log, yep. it's hard to get over it. And this, with this raised up point here, you see it's off the ground. Yep, yep. Uh, Other than the angle. It, yep. the, uh, the obstacle crossing is a lot higher than on the previous generation. Okay. It was really interesting to hear about the Apache system. And thank you for your time, Alan. Okay, you're welcome. Yeah, yeah thank, thank you. you. Bye. Bye. Nu kära tittare så befinner vi oss lyngs. And beside me I have Janne Tapio. So, Janne, what's the sled that we're standing beside here? Well, here we have the X-Terrain RE900 uh, Turbo R in a new Radiant 2 platform. So, as you can see, the beautiful uh, Radiant 2 platform uh, styling, it has now on the four-stroke uh, with the four-stroke engines. We have the, the four uh, LED modules uh, based on the the, the latest, latest magazine tests, we have the best uh, illumination power in the industry, according to the test. So, yeah. so that's something uh, really handy on our dark uh, environment we are riding. Um, as well, we have the 10.25 uh, inch uh, display yeah. with a bunch of new novelties, which I'm not uh, familiar with, but uh, Julian uh, is, is specialized on those ones. Okay. Uh, you can talk with them uh, yeah. about them but there is a bunch of new features for sure on the gauge. Yeah. And uh, as well, as you know, the Radiant 2 with the, with the updated ergonomy, yeah. the yeah. new seat, the, the, the riding position is, uh, is renewed. In the X-Terrain RE, as we know, there is uh, two track options. Here we have the 41 millimeter track, which is in my liking, the, the let's say the best uh, track for, for this kind of, uh, sled where we uh let's say uh are 80 percent uh on trail 20 percent on off trail so so this is the best uh in my mind but for sure we have the two inch uh, option as well okay for the people who want to have a little bit more uh, deep snow capability for yeah. this sled also uh new for this year x-terrain re will be with the new engine so we will provide this with the 850 turbo uh engine as well so this is uh, a nice sled doing uh been doing some testing with this and i, I can tell you it's a, it, it is a really really cool sled it, you know like this one 
pulls hard when you, when you yeah, hit the throttle. I can understand but that. 850 turbo, it it really pulls hard. So is it a beast? Yeah, it's a that's a beast. Yeah. With the with with still the light weight of the yeah. those strokes and stuff. So so that's that's a neat sled for sure. Um, and um, yeah, also. We have a black uh, uh, color option on the okay. Terrain RE. That's really uh, a cool looking sled. Uh, and uh, yeah. When, when you were, John, and when, uh, when you were talking about the lights, is it optional with the yeah. side lights? Yeah, or? exactly. Yeah. That's a good point. Uh, here we have a, accessory, a new accessory uh, lights. So they, uh, they, uh, they give more illumination for sure uh, on top of the the best illumination power I was talking about. Yeah. Then there is uh, <clears throat> accessory features on, yeah. the, on the hand cars as well. And and, uh, and the one new feature we have on the old X-Terrain RE is the new Explorer 2 uh, the bumper. bumper. Yeah. Okay. Yeah. Bumper, uh, this is a new new bumper. Uh, it's stock on the X-Terrain RE, but accessory will sell it uh, separately for, okay. for other models as well. Nice. Should we go and uh, look at the deep segment yeah, as well? Yeah, yeah, for sure. Yeah. Okay, Janne, so now we are on the deep segment. You are seen on the Shredder RE. What's to highlight about this sled? Yeah, for Shredder RE, we now have uh, a better front shocks. We have 40 millimeter uh, piston size on the front shocks, as well the easy adjuster. So you can uh, the easily- clicker. Yeah, the clicker. Yeah. You can easily change the tree position. Uh, uh, on the on the uh, compression, uh, as well on the rear shock, we have the same clicker. So there is a three position on the rear ah. shock, and that rear shock is a 46 millimeter as as earlier. Okay. So that's so, update, yeah. so there is an update on the suspension, um, and then uh, we have a lower uh, riser block, so 120 millimeter as a stock. So this is uh, for sure. Once you hit a little bit uphill and hills, for sure the, the lower uh, handlebar height will be uh, will be a benefit on the uphills for yeah. sure. Um, the third uh, big improvement we have on this one is the the painted uh, hoods. So so we have the painted uh, panels, uh, and uh, here we have the black black color. So uh, so that's with the paint for sure. It's uh, giving a premium outlook as well the the scratch scratch uh, resistance is uh, in another level for sure. And easier to keep clean as well? Yes, for sure. Nice. Um, the sled you are sitting on is, uh, is a DS. And on the DS, we also have a new color and uh, those panels are painted as well. So, so there's, uh, there's an update. The riser as well? Uh, riser is the same 120 it has been. And uh, yeah, that sled has some accessories like, uh, like uh, air intake, uh, uh, heavy duty air intake uh, as the as the nice uh, compartment in the to put stuff here. So uh, this is a new feature, and uh, as well for sure the tunnel bag we have had uh, earlier as well. So okay, uh, you know I got pretty small hands and I can feel that the grip is tighter on this yeah, one, isn't it? Yeah, yeah, exactly. We have now a smaller grip size, yeah. and this is for sure. Um, uh, benefit you can have a better uh, creep while riding and uh, and less fatigue over the time and it, let's say a lighter uh, lighter feel for sure yeah. yeah sounds good sounds good uh thank you jana i'm gonna go ahead to your colleague you want to talk about uh trail sleds yeah great yep yeah, thank Thanks. you thank you okay guys so i'm standing here with Junin launonen and between us we have a pretty special sled what is it what kind of sled is it it's a Ravet GLS 850 Turbo R. GLS? Yes. We are celebrating our 14th anniversary in uh, recreational snowmobiles or sports snowmobiles. Okay, so this is the first sled, or kind of the first sled that were on the track for 40 years ago. Yes, yeah. So uh, the story with our sports sled started from the racetracks. Okay. Uh, 1983, uh, when uh, the guys built uh, the race machine out of GL 3300, ah. modified it quite a bit, and uh, the first race was our first win, and uh, Pauli Pipola was the legendary rider. And the success on the racetracks made other riders want to link snowmobiles as well. 
among the first ones there were Frode Utsi from Norway okay. and Lars Johan Ed from Sweden. And 1985, uh, we produced our first batch of factory-made uh, GLS snowmobiles with these colors that then changed the Scandinavian snowmobile racing forever. That's cool. I, yeah. I like the colors. But um, this is special as well because this is the first short track that's have the turbo engine, isn't it? Yes. Yeah. yeah. Um, like the GL, GLS was our first uh, sports snowmobile. This has a bunch of the first things too. Uh, so uh, the turbo, like you mentioned, uh, it comes with the shot. Ah. This is the first rail machine with the shot okay. from uh, Lynx's side. And then uh, we have the launch mode, which is <laughs> freaking cool. And the engine, I have to mention that 180 horsepower, the most powerful Lynx trail sled ever, two-stroke. Two and uh, this launch mode thing, it's just awesome. Yeah, it's cool. So, so um, is the big screen the, the original, is it optional? Yeah. Uh, the GLS is only available with the tenor quarter inch. Okay. For the other uh, Rave, Rave RE models, yeah. it's optional. Okay. Okay. Uh, thank you so much for your time, Juni. I'm going to go to Hanu now and uh, talk about some other stuff. So, uh, see you later on this winter. See you. Yeah, bye. Thanks. Now we have Hanu, the handsome Hölle launch and of Lynx 2025. Brave also saw we new brutalen. Hunter, what do you want to tell us about the new brutal? Oh, a lot of things. <laughs> a lot of things. A lot of things. <laughs> yes, start. Yes. Yeah. Well, uh, I would say this is probably the sled that I'm most excited about okay. of all, all the all the all the ones that we have here. Yeah. Uh, it's our off-trail focused crossover. So the X terrain is definitely more trail focused. Okay. And this one is much more focused on off-trail riding. Okay. You can see it in the ski stands, you can see it in the, in the, in the track and, and, and a lot of elements and the rear suspension as well. Um, I think that's the first thing to understand. The second one, obviously, it used to be under the X-Terrain family, as yeah. you know. Yeah. So uh, now we wanted to separate the two to make it simple to, to clarify things and be able to build on the momentum that we had with Brutal. We wanted to expand it. Yeah. So. Uh, so yeah, now we are offering uh, more options. We have track width options. You can choose between the wide and narrow. Yep. We have engine options, so you can choose the 850 tech that we had last year, but also yep. the new uh, 900 days Turbo R. Okay. Four stroke. Uh, something that got requested a lot for the wide track, but we also got a lot of requests to come up with the high performance four stroke sled with a long and narrow track. So narrow, yeah. That's yeah. exactly what we're coming up with. Yeah. So, so what's the focus? Is this like a 50-50 sled or what are you saying? Uh, I would say even more more like 70-30. Okay. Uh, so more focus on off-trail. Okay. Uh, to explore more? Yeah, 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 for sure. So I would say X-Terrain, perhaps you could say 50-50 or 30-70, depending on whatever you prefer. Yeah, yeah. Uh, X-Terrain is the best sled if you want to go for longer adventures you know, mostly on trails. Okay, okay. You might do some uh, off-trail sections and you'll be just fine. Yeah. But if you really don't know what's in front of you and you will have some longer off-trail sections, you definitely want to have this one instead. Okay. That's pretty good. Yeah. So it's going to take you from place to place. Oh, yes, for sure. Yeah. Yeah. There's no place you cannot go with it. <laughs> okay. So for our uh, for our audience, what, what, what message do you want to send about the new Brutal? Um, I would say that we have seen that there are a lot of deep snow customers, deep snow sled buyers that buy the sled because it's cool or because it's deep snow. Yeah, yeah. And eventually they will end up using it for many usage or applications yeah, yeah. that they are not designed for and yeah. they suck, to be honest. Yeah. Uh, so we saw the opportunity to offer a highly deep snow capable sled that is a bit more versatile than a, you know, a typical uh, deep snow sled. Comparison to a shredder or... Yes. Yeah. 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 So I think that's the, that's the kind of customer that Brutal is, is uh, uh, the right vehicle for. So it sounds like you, you have a good sled here. 
Oh yes, uh, we we had some test drives last winter, uh, last spring with some of our dealers, and they were super super excited. Uh, there was one guy just wheeling over all the way up to the, up to the <laughs> hill, and one big smile. So okay. I think that helped also tells a story. Yeah. Okay, thank you, Hanno. It's been a pleasure to hear about the new Brutal. Och kära tittare, nu har ni följt med oss idag när vi har våra sätt på både Skido och Lynx launch. Se till att följa med oss över till vinter. Följ oss på sociala medier såsom Instagram, Facebook. Givetvis måste ni följa oss på sledtracks.se, sledtracks.no. Se till att ha en bra fortsatt vinter. Hej!